நம்மளுடைய வந்து தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தமிழ் திறனாய்வு தேர்வு அந்த வினா தொகுப்பின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு வாடெடுக்கப்பட்டு வருகிறது நேற்று முதல் இருபத்தைந்து கேள்விக்கான இன்னைக்கும் அதை தொடர்ந்து பேலன்ஸ் அப்படியாகும் ஒரு சிறு வேண்டுகோள் கொஸ்டின்ஸ் அதை இருக்கிற நான் படிக்க சொல்றேன்னா அதை ரீட் பண்ணுங்க ஸ்டூடெண்ட் ரீட் பண்ணுங்க முக்கியமா அதே போல அந்த ஆன்சர் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல <laughs> 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 பகுதிகளாக <laughs> ஒன்றுங்கி <laughs> அனைத்து செயலுமே தொழில் தான் படிப்பது அமர்வது உண்பது பார்ப்பது எழுதுவது அனைத்து செயலுமே தொழில் தான் இங்க பாக்குறோம் ஒரு தொழில் பெயர் விகுதி அல்ல என்பது இங்கு தொழில் பெயர் விகுதியாக வந்துள்ளது அடுத்த கொஸ்டின் இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் மாற்றரசனின் கோட்டையை கைப்பற்ற தன் வீரர்களுடன் கோட்டி வளைத்தல் இது திணையும் சொல்லுவாங்க நம்ம இது திணைய வந்து வகுப்பு எடுத்திருக்கோம் என்ன என்ன அதே என்ன காஞ்சிட்டே என்றால் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு நேரத்தில் அதாவது திணைக்கு ஆப்போசிட் திணை உண்டு இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு அந்த பாட பகுதி எடுத்து காட்டின இன்னும் எளிமையாக புரியும்
இல்லைன்னா வாயிலே சொல்லிடுங்க ஆதித்யா அது கண்டுபிடிக்க முடியும்னா ஒன்றுக்கு <laughs> 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 நமக்கு ஆறு பனிரெண்டு வகையான திரைகள் உள்ளது ஒன்று நம்ம பார்க்க போறது வெற்றி திணை வெற்றி திணைனா ஒரு குழுவிடம் இருந்து மற்றொரு குழுவினர் ஒரு ால் ஆடு மாடு அதுதான் ஆணிரைகள் சுவம் ஆணிரைகளை கவர்தல் வழக்கம் இருந்து ஆணைகளை கவர்ந்து அதாவது ஆடு மாடுகளை வந்து ஒரு குழு இருக்கும் மற்றொரு குழுக்கும் மற்றொரு குழுவிடம் இருந்து கால்நடைகளை கவர்ந்து அதன் பின்பு வெற்றி பூ என்று பூ இருக்கு இந்த வெற்றி பூ நான் காட்டுறேன் அந்த பூவை சூடிக் கொள்வதற்கு பேரு வெற்றி திணை ஈஸியா சொல்லணும்னா ஒரு குழு இன்னொரு குழுவிடம் உள்ள அந்த ஆடு மாடுகளை சண்டையிட்டு அதை கவர்ந்து அதன் பின்பு வெற்றி என்ற பூவை சூடிக் கொள்வது வெற்றி திணை இந்த வெற்றி பூங்கிறது இதுதான் நம்ம எங்க பார்த்தாலும் நீங்க பாத்துருப்பீங்க வெற்றி பூங்கிறது இட்லி பூன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அந்த செடிகள்லாம் பார்க்கலாம் இப்ப அழகு சாதனங்களுக்கு மாலைகள்ல எல்லாம் இந்த பூவை பார்க்கலாம் அடுத்து கரந்தை திணை கவர்ந்து செல்லப்பட்ட தன் ஆணிரைகளை மக்கள் மீட்க செல்வர் அப்போது கரந்தை பூவை சூடிக் கொள்வர் கரந்தை பூனா அந்த கரந்தை அதாவது ஆடு மாடுகளை மக்கள் போய் மறுபடியும் அதை மீட்க செல்வர் அதாவது என்ன பார்த்தோம் முன்னாடி ஒன்னு பார்த்தோம் வெற்றி திணைக்கு ஆப்போசிட் தான் இந்த கரந்தை திணை வெற்றி திணை சொன்னாங்க ஆடு மாடுகளை பிரிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப இந்த கரந்தை திணையில அந்த ஆடு மாடுகளை மீட்க செல்வர் அந்த போது பூ சூடி கொள்ளக்கூடிய பூ எதுனா கரந்தை பூ அதுக்கு பேரு கரந்தை திணை என்று பேரு இது எப்படி இருக்கும்னா ரவுண்டா வைலட் கலர்ல இருக்கும் நம்ம வந்து நீங்க இந்த படத்திலயும் நீங்க பாக்கலாம் ஜூம் பண்ற ஓரளவு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த வைலட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய இருக்கு வந்து கரந்தை பூ என்று பேர் இது வந்து நம்ம அதிகமா சாலை உரங்கள்ல பார்க்கலாம் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படாது எந்த ஒரு செயலுக்கும் இந்த பூ வந்து சாலையோரங்கள்ல மருத்துவ குடம் கொண்ட ஒரு பூ அடுத்து வஞ்சி திணை சொல்லுவாங்க வஞ்சி பூ தான் வஞ்சி திணை ஆக என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு நாட்டுல போய் மண்ணையும் மண்ணை கொத்தா சொத்தாக மாறிய காலத்தில் அடுத்து என்ன அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி எது ஒரு சொத்தா கருதுனாங்கன்னா ஒரு ஆடு மாடுகள்ல தான் சொத்தா கருதுனாங்க அதாவது இந்த திணை என்று க வரலாற்றுடன் தொடர்புடையது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறப்ப நம்ம பாக்குறோம் வெற்றி திணை இன்னொன்னு கரந்த திணை வெற்றி திணையில என்ன பெருசுனா அந்த காலகட்டத்தில் கால்நடைகள் தான் பெருசு கால்நடைகள் ஆடு மாடு கோழி இதுதான் பெருசா கருதுறாங்க அதுதான் சொத்தா கருதுறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மாடு அதாவது மண் விலங்குகள் இத சொத்தா கருதுறாங்க அதே மண்ணை அதை மண்ணை வந்து தன் நிலத்தை வந்து ஆஹ் கையகப்படுத்தும் போது ஆஹ் மேற்கொள்ளும் அந்த சூடி கொள்ளும் போதுதான் வஞ்சி திணை ஒன்று காஞ்சி திணை வஞ்சி திணையில எதுனா மண்ணை வந்து கவர்ந்து அப்ப அந்த நாட்டுல வந்து வஞ்சி பூவை சூடி கொள்வாங்க அதுக்கு பேரு வஞ்சி திணை அடுத்து காஞ்சி திணை இது காப்போசிட்டு அதே கைப்பற்றப்பட்ட அந்த நாட்டுல வந்து மற்ற அரசனோடு போட்டியிட்டு அந்த நாட்டினை மண்ணை மீட்டால் அப்போது சூடி கொள்ளும் பூ காஞ்சி திணை காஞ்சி பூ அப்ப அதுக்கு பேரு காஞ்சி திணை என்று பேர் இந்த இது வந்து வந்து ஒட்டும் அந்த தன்மை கொண்டது வஞ்சி பூ இந்த படத்தில் நீங்க பார்க்கலாம் அதே போல காஞ்சி திணை என்பது 
காஞ்சி திணை என்பது இந்த குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த படத்திலுக்கு பாத்தீங்கன்னா அத காஞ்சி திணை இது கொத்து கொத்தாக இருக்கும் ஒரு பூவாக இருக்காது அடுத்து பார்க்க போடுவது நெட் நொச்சி திணைன்னு சொல்லுவாங்க நொச்சி இலை ரொம்ப மருத்துவம் மிக்க ஒரு இலை நொச்சிக்கே அந்த தைலத்துல நொச்சிங்கிற பேர் போட்டு ஒரு தைலம் எல்லாம் வருது அப்ப மண்ணை காக்க கோட்டைகள் கட்டப்பட்டன அப்புறம் என்ன பார்த்தாங்க அடுத்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல வரப்ப அந்த மண்ணை காக்கிறதுக்கு கோட்டைகள் கட்டப்பட்டன ஒரு நிமிஷம் மண்ணை காக்க கோட்டைகள் கட்டப்பட்டன அந்த கோட்டைகளை முற்றுகையிட்டு பகையரசனோடு போட்டியிட்டு அந்த கோட்டையை பெற்றாங்கன்னா அதுக்கு சூடி கொள்ளும் பூ நொச்சி திணை அப்ப நொச்சி பூ அடுத்து அதே நம்ம கோட்டையை பிடிச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த வீரர்களை அந்த கோட்டையை நாம் மீட்க சென்றோம் என்றால் அப்ப சூடி கொள்ளது பாத்தீங்கன்னா ஊஞ்சை பூவை சூடி கொள்வோம் அதற்கு ஊஞ்சை திணை என்று பேர் அடுத்து அடுத்து மண்ணை பெருசா நினைச்சாங்க அடுத்து கோட்டையை பெருசா நினைச்சாங்க அடுத்து நாலாவதாக தன்னையே பெருசாக நினைச்சாங்க மன்னர்களுக்கிடையே பெரிது போடு போராடும் பொழுது அப்ப சூடி கொள்ள ஒரு மன்னன் மற்றொரு மன்னனோடு போராடும் பொழுது சூடி கொள்ளும் பூ தும்பை பூவை சூடி கொண்டனர் ஒருவரோடு ஒருவர் போரிடும் போது தும்பை திணையை போராடுகின்ற போரிடுகின்றனர் அரசர்கள் இருவரும் தும்பை பூ மாலை சூடியிருப்பார்கள் போர் திணையில் படிப்படியாக வளர்ந்த நிலையில் போரை தொடங்குவது திகழ்வதாக ஆறு நிலைகளை கவர்ந்தல் மேற்கொள்ளப்படும் ஆக அப்படியே இதான் தும்பை பூ தும்பை பூ ரொம்ப மெல்லிசா இருக்கும் ரொம்ப அது தொட்டாலே அவ்வளவு சாப்டான ஒரு பூ தும்பை பூ அடுத்து அந்த படத்தில் காணப்படும் வெள்ளை நிற பூ தான் தும்பை பூ நீங்க எதாவது பாத்துருக்கலாம் மார்கழி மாசத்துல எல்லாம் வாசல்ல வைப்பாங்க ஏதாச்சும் பாத்துருக்கீங்களா மார்கழி மாசத்துல இந்த வாசல்ல இதெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க காணலாம் அடுத்து மன்னனுக்கு சூடி கொள்ளும் பூக்கு பேரு ஆஹ் வாகை திணை என்று பேர் இப்ப கல்வி அவனுடைய எதிர் வந்து தகுதியை குறிப்பிட்டு பாடு பாடாம் திணை பாடு பிரித்து காட்டும் பொழுது கேட்பா பாடு குட்டல் ஆண் குட்டல் திணை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது அடுத்து பொதுவியல் திணை பொதுவியல் திணைனா வெற்றி முதல் பாடான் வரை இதுவரையும் நம்ம பார்த்த இந்த மொத வெற்றியில இருந்து பாடான் வரையோ அல்லவற்றை கூறுவது கூறப்பட அவற்றில் கூறப்படாதது இந்த பஸ்ல இருந்து இப்ப பார்த்த அதுக்கு பேரு பொதுவியல் திணை அடுத்து கை கிடை சொல்லுவாங்க கை கிடை திணைன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு வகையான காமம் காமத்தை குறிக்கக்கூடிய அஹ் திணைக்கு பேரு கை கிடை திணை அடுத்து பெருந்திணை திணை பெருந்திணை திணைனா பொருந்தாத காமத்தை இதற்கு ஆப்போசிட்ட சொல்றது எல்லாமே பொருந்திணை என்று பெயர் ஆக நம்ம அந்த பன்னெண்டு வகையான திணைகளையும் பார்த்தோம் இப்ப நீங்க என்ன சொல்லணும்னா இப்ப நான் அந்த ஆப்ஷனை காட்டுறேன் எந்த திணைக்கு எந்தது அப்படிங்கறத நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அடுத்து சொல்லுவேன் மாத்தரசனோடு கோட்டையை காய்பற்ற தன் வீரர்களுடன் கோட்டையை சுற்றி வளைத்தது அதாவது நம்ம கோட்டைய இன்னொரு அரசர் கைப்பற்றி இருக்கிறார் அதை காப்பதற்காக நம்ம அது சுற்றி வளைத்து வருகிறோம் அப்ப அதற்கு நம்ம வைக்கக்கூடிய திணை எதுதான் ஊஞ்சை திணை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதற்கு ஆப்போசிட்டு நம்ம எதை பார்த்தோம்னா நொச்சி திணையை பார்த்தோம் நொச்சி ஊஞ்சைன்னு படிச்சோம் தும்பை எப்ப நம்ம படிச்சோம் தும்பை வந்து எப்பொழுது ஒரு மன்னர் இன்னொரு மன்னரிடம் போரிடும் பொழுது 
மன்னர்களுக்கு இடையே போர் இடைபெறும் போது சூடிக்கொள்ளும் போதா தும்பை போ இதாவது எதற்கு வெற்றிகளின் அறிவுரைகளை காட்ட அடுத்து காஞ்சி திரை பார்த்தோம் காஞ்சி திரைங்கிறது மண் தன் மண்ணை வந்து இன்னொருத்தவர் கைப்பற்றி அந்த மண்ணை காப்பாற்றி செல்லும் போது சூடி கொள்ளும் பூக்கு பேரு காஞ்சி பூ அதை நாம் காஞ்சி திரை என்று கூறுவோம் அப்ப இத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியா நம்ம வந்து இதுல இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு மதிப்பெண் கண்டிப்பாக வரும் அடுத்து ஆஹ் இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி ஆஹ் கேக்குற வாய்ஸ் ஹலோ ஹலோ கேக்குது மேம் ஆஹ் ரிப்ளை பண்ணுங்க அப்பப்பா அப்பதான் நமக்கு வந்து என்ன இன்ட்ராக்ஷன்ல இருக்கணும் நீங்க வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரிதான் நானும் உங்களை மாதிரிதான் நானும் வந்து நடத்திட்டு இருக்கேன் அப்போ ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் அடுத்து இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி கை தொழுது கை தொழுது இலக்கணம் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இங்க கை தொழுது என்ன வேற்றுமை தொகை சொல்லுவாங்க அதாவது வேற்றுமை தொகை எத்தனை வகைப்படுதுன்னா ஆ ஏழு வகைப்படும் அதாவது முதலாம் வேற்றுமை தொகை இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை மூன்றாம் வேற்றுமை தொகை ஆறாம் மூணு நான்காம் வேற்றுமை தொகை ஐந்தாம் வேற்றுமை தொகை ஆறாம் வேற்றுமை தொகை ஏழாம் வேற்றுமை தொகை என்று ஏழு வகைகள் அதற்கு ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு வேற்றுமை தொகைக்கும் ஒரு சொல்லு என்ன அப்படின்னா ஐ ஆள் கூ இல்லது கண் அப்படி சொல்லுவாங்க ஐ ஆள் கூ இல்லது கண் ஐ ஆள் கூ இல்லது கண் என்றால் இந்த ஐ என்பது முதலாம் வேற்றுமை தொகை ஆள் என்றால் இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை ஐ ஆள் கூ கூ என்றால் மூன்றாம் வேற்றுமை தொகை ஆஹ் அது போல ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றுக்கு வரும் இப்ப நமக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த வார்த்தை என்னவென்றால் கை தொழுது கை கூட்டல் தொழுது அப்ப ஐயாளுக்கும் இல்லது கண் இங்க மூன்றாம் வேற்றுமை தொகை இடம்பெற்றுள்ளது அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஒன் கை கூட்டல் இத்து கூட்டல் தொழு தொழுது ஆக இந்த இடத்தில் கூ என்று முடிவடைகிறது அவ்வளவுதான் வேற்றுமை தொகை இது மூன்றாம் வேற்றுமை தொகை அப்ப இந்த வேற்றுமை தொகைகளுடைய அந்த என்னன்னா ஐயாளுக்கும் இல்லது கண் அடுத்து இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி யாராச்சும் படிங்க பின்வருவன வற்றுள் பொருந்தாத ஒன்றை தேர்க்க அடுத்து என்றால் எந்த ஒரு சொல் முற்று பெறாமல் இருக்கிறதோ அது எல்லாமே அளப்படை தான் அது பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு சொல் அமைக்க முடியுமா தான் அமைக்க முடியாது நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு சொல்ல நம்ம அமைக்க முடியாது இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு உறவார் உறவார் அப்படின்னு இருக்கு நம்ம தமிழ்ல எழுத முடியுமா எழுத முடியாது ஆனா பாடல்கள்ல இதெல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கும் ஆமா நம்ம அவங்களுடைய அவையார் எழுதிய பாடல் ஓதாதல் வேண்டும் ஓதாதல் ஒரு நாள் இருக்க வேண்டாம் ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஓதாதல் என்றவும் அப்ப இப்படி ஒரு அமைப்பு அமைக்க முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரி எழுதுவதற்கு பெயர் அலப்படைகள் என்று பெயர் அது முழுமையாக இருக்காது 
இது இலக்கணங்கள் பெரும்பாலும் பாடல் பகுதிகளில் புலவர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த மொத மூன்று என்னன்னா செய்யுசை அடப்படை செய்யுசை அடப்படை அடப்படை சொல்லிசை அடப்படை என்று அளப்படைகள் மூன்று வகைப்படும் அளப்படைகள் எத்தனை வகைப்படும் அளப்படைகள் எத்தனை வகைப்படும் மூன்று வகைப்படும் இன்னொன்னு சொல்லி செயலப்படை இன்னொன்னு இசை இடையப்படை இந்த மொத மூணு என்னன்னா செய்யிலிசை அளப்படை இந்த நாலாவது என்னன்னா இசை நிறை அளப்படை இசை நிறை அளப்படைன்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா ஈ என்ற சொல் முடிவடைந்தால் அது இசை நிறை அளப்படையாக தான் இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கா தமிழ் இயல் ஒண்ணுல உங்களுக்கு இந்த புக்ல இருக்கு முதல் இயல்ல உங்களுக்கு காணப்படும் ஆக ஈ என்று சொல் வந்தால் அது இசை நிறை அளப்படை மத்த எல்லாமே என்னன்னா நமக்கு சாரி இன்னிசை அளப்படை மத்த எல்லாமே என்னன்னா நமக்கு செய்யிடுச்சே அளப்படை அவ்வளவுதான் ஈஸியா பண்ணு ஒற்றளபடையில் அளவெடுக்கும் ஒற்றெழுத்துக்கள் ஒற்றெழுத்துக்களுள் பொருந்தாத எழுத்தை தேர்க எழுத்துக்கள் எழுத்தை ஆக ஒற்றளப்படையில் அளப்பெடுக்கும் ஒற்றெழுத்துக்களில் பொருந்தாத எழுத்தை தேர்வு செய்ய இந்த ஒற்றளப்படை என்றால் என்ன அப்படின்னா அளப்ப நம்ம பார்த்திருப்போம் பத்து வகையா பிரிச்சிருப்பாங்க பத்து வகையாக நம்ம பிரிச்சிருப்பாங்க முதல் இயல்ல எடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் அளப்படைகள் இரு வகைப்படும் அது ஒண்ணு என்னன்னா உயிரிழப்படை இன்னொன்னு ஒற்றளப்படை எனக்கு ஒரு சார் கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டு சாரி இன்னொரு நல்ல நான் கரெக்டா சொல்லிடுறேன் அளப்படைகள் இரு வகைப்படும் அளப்படை என்றால் நீண்டு ஒழித்தல் என்று அளப்படை என்றால் என்ன நீண்டு ஒழித்தல் என்று உயிரிழப்படை ஒற்றளப்படை என்று இரு வகைப்படும் உயிரிழப்படை தான் மூன்று வகைப்படும் செயல செயலப்படை இன்னி செயலப்படை சொல்லி செயலப்படை ஆக நல்லா கவனிச்சுக்கணும் அளப்படைகள் இரு வகைப்படும் ஒன்னு உயிரிழப்படை இன்னொன்னு ஒற்றளப்படை இந்த உயிரிழப்படை தான் மூன்று வகைப்படும் குறையும் போது அந்த இடத்துல நிறைவு செய்வதற்காக சில மெய்யெழுத்துக்கள் வரும் அது என்னென்ன மெய்யெழுத்துக்கள் இன்னு இன்றி இன்னு இந்து இம்மு இன்னு இவ்வு இல்லு இல்லு ஆகிய பத்து இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு பத்து இருக்கு இந்த பத்து 
அதே இது வந்து இன்னொன்றுக்கும் பொருள் தமிழை அங்கு பெருமைப்படுத்தி பாடிருப்பார் ஆனால் அங்கு கடலையும் பெருமைப்படுத்தி பாடப்பட்டிருக்கும் அதான் தமிழகனாருடைய சிறப்பு அடுத்து பெருஞ்சித்திரனார் யாரும் தெரியாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அன்னை மொழியுடைய ஆசிரியதா பெருஞ்சித்திரனார் பாவனார் யாரும் தேவனிய பாவனார் அப்புறம் என்ன சொல்லணும்னா மொழி ஞாயிறு என்று அழைக்கப்படுவர் சச்சிதானந்தன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஆஹ் ஒரு டூ மார்க் கூட உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் தன் தகத்தை தன் தன் மொழியையும் இனத்தையும் பாடாத கவிஞர் வேறு இல்லாத மரம் கூடில்லாத பறவை சரி அவர் வேற யாரும் சச்சிதானந்தன் என்பவரும் ஒரு கவிஞர் தான் அடுத்து முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி இயற்கை பதிப்பு வைத்த இரண்டு பெரிய கண்ணாடிகள் போல் வடபுருவமும் தென்புருவமும் நிறைந்த கண்மா என பார்த்த சாரதி வர்ணிக்கும் ஊர் எது அப்படின்னு ஒன்பதாவது இயல்ல இந்த பாடம் இருக்கு அங்க பாடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் அதாவது இந்த இயற்கை பதித்து வைத்த இரு கண்ணாடிகள் போல இரு துருவம் இருக்கிறது ஒண்ணு வடபுரம் இன்னொரு தென்புரம் வடபுரத்தில் எதை குறிப்பிடுவாங்க அப்படின்னா திருப்பதியை குறிப்பிடுவாங்க திருப்பதி என்று இருக்கு உங்களுக்கு திருப்பதி ஹலோ திருப்பதி யாராச்சும் பேசிக்கீங்களா திருப்பதி ரிப்ளை பண்ணுங்க ரிப்ளை பண்ண நாங்க அடுத்து போறோம் திருப்பதி அப்படிங்கிறது பெருமாளுடைய ஸ்தலம் நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்று திருப்பதி ஆந்திரால இருக்கு டெய்லி ட்ரெயின் போகுது எல்லாரும் போகலாம் முருகப்பெருமானுடைய ஸ்தலம் ஆறு படை வீடுகளில் ஒன்று முருகனுடைய முதல் ஸ்தலம் முதல் வீடு எதுனா முருகனுக்கு ஆறு வீடு முருகன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு முகங்களாக பிறக்கப்பட்டவர் ஒன்னு வந்து ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் நான்காம் வீடு சுவாமலை ஐந்தாம் வீடு திருத்தணி ஆறாம் வீடு பழமுதி சோலை அப்படிங்கிற ஆறு வீடு இருக்கு முருகப்பெருமான் முருகப்பெருமானுடைய வீடுல தென்புரம்னா மதுரை திருப்பரம் கொண்ட இருக்கிற இடம் எந்த ஊர்னா மது அது தென்புரம் அது தென்புரம் வடபுரம் என்பது திருப்பதியையும் தென்புரம் என்பது திருப்பரம் குன்றத்தையும் குறிக்கிறது அத பார்த்த சாரதி இங்க வர்ணிக்கும் ஊர் எதுதான் திருப்பரம் குன்றம் அத கொஸ்டின்ல கொஞ்சம் என்னன்னா ஆஹ் ஒரு சில பிழை இருக்கு என்னன்னா வடபுரம் தென்புரம் கொடுத்திருக்காங்க ஆனா வடபுரமா தென்புரமா இங்க வர்ணிக்கும் ஊர்னு கொடுத்துட்டாங்க அந்த வர்ணிக்கும் ஊர் அது எந்த செயல சொல்றாங்க அப்படிங்கறத சொல்ல அது ஒரு பிழை இருக்கு ஏன்னா வர்ணிக்கும் ஊர் தென்புறம் வர்ணிக்கும் ஊர் எது அப்படி கேட்கணும் இந்த வடபுறம் வர்ணிக்கும் ஊர் எது கேட்கணும் சிறு பிள்ளை இருக்கு ஆனா இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா ஆப்ஷன்ல பாருங்க உங்களுக்கு திருப்பதி கொடுத்துருக்காங்க இல்ல திருப்பரம் கொண்டாங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை பாத்துங்க அப்படி இல்ல எனக்கு ரெண்டு ஊர்ல ஒரு ஊர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆஹ் அதை அட்டன் பண்ணுங்க இல்ல எனக்கு ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க திருப்பரம் திருப்பதி கொடுத்தா திருப்பரம் கொண்டாங்க கொடுத்துருக்காங்களா கண்டிப்பா அது கிரேட் பார்க்ல தான் முடியும் அடுத்து அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க முப்பணமோடு பாழண்ணம் முகம் கடித்து இரவனார் இடுவாரையின் கத்திய பத்தினோடு கடுப்பத்தி ஆகும் தானே எனும் பாடலடி இடம்பெற்ற நூல் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விவேக சிந்தாமணி அப்படிங்கிற ரொம்பவும் நம்மளால பண்ண முடியாது இந்த இது எங்க ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா பாட பகுதியில இருக்கு விவேக சிந்தாமணி இந்த பாடல பாத்துங்க விவேக சிந்தாமணி இறுதிய பாடல் கேள்வி சரிக்கா 
தமிழ் பிள்ளை தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் அது யார் எழுதுனா குமரகுருபர் அப்படிங்கறது எழுதிப்பார் இந்த குமரகுருபர் முருகப்பெருமானுடைய பெரும் விசுவாசி குமரகுருபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பாடப்பகுதியில பாடல்ல இடம் பெற்றும் ஒரு மனப்பாட பாடல் அது கூட மனப்பாட பாடல் பத்தாம் வகுப்புல அந்த பாடல்ல முத்துக்குமார பிள்ளை தமிழ் அவர் வந்து குமரகுபர் வந்து பிள்ளைகளுடைய பருவத்தை இடம் பெற்றிருப்பார் பிள்ளைகளுடைய பருவத்தை அவர் வர்ணிச்சிருப்பார் முதல்ல அந்த பிள்ளை எப்படி ஒரு குழந்தை பிறந்தா உடனே எழுந்து நடந்து போய் ஓடுறது கிடையாது குதிக்கிறது கிடையாது என்ன அப்படி பண்ணும் தவணும் அப்புறம் நடக்கும் அப்புறம் முட்டி போட்டு நிக்கும் அப்புறம் நிக்க முயற்சி பண்ணும் அப்புறம் ரெண்டு இட ரெண்டு அடி வைக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த தள்ளு வண்டி வச்சு விளையாடும் அப்புறம் வந்து பணம் ஓலை வச்சு விளையாடும் பெண் பால் பிள்ளைகளா இருந்தா சமைக்கும் ஆண் பால் பிள்ளைகளா இருந்தா வீடுகள் கட்டும் கோயில்கள் கட்டும் சில பிள்ளைகள் வந்து பெண் பால் பிள்ளைகளா இருந்தா ஆஹ் கல்லை தூக்கி அஞ்சு விளையாடுவாங்க அந்த பேர் கூட கல்ல தூக்கிட்டு தான் ஆஹ் சரியா ரைட்டான்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டு உங்களுக்கு புரியும் அது அதே ஆண் பால் பிள்ளைகளா இருந்தா கபடி அந்த மாதிரி விளையாட்டு விளையாடுவாங்க ஆக ஒரு குழந்தையின் அந்த பருவநிலைகளை கூறும் அந்த அற்புதமான பாடல் தான் முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழில் அமைந்திருக்கும் குமாரகுருபர் எழுதிய முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ் இதுல எது கரெக்ட் ஆனா இந்த ஆவண்ணா பகுதி தான் கரெக்ட் காப்பு காப்பு காப்புனா மண்டி போட்டு நட மண்டி போட்டு செல்வது அடுத்து செங்கிரை செங்கிரை என்றால் ஆஹ் ஏந்திருக்கிறது அடுத்து தாள் சம்பானி முத்தம் அப்புறம் வருகை அம்புலி அப்படிங்கறதுதான் இந்த படிநிலை இருக்கு இதுல ஆண் பார் பிள்ளைகளுக்கு மூன்று தனியாகவும் பெண் பார் பிள்ளைகளுக்கு மூன்று தனியாகவும் பிரியும் முதல் ஏழு வந்து எல்லாருக்கும் போது ஆண் பார் பெண் பார் எல்லாருக்கும் போது கடைசி மூன்று மட்டும் மாறும் அது நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆறாவது ஏழுல கையில புக் வச்சிருக்கீங்களா யாராச்சும் புக் காப்பு செங்கிரை தாள் சம்பானி முத்தம் வருகை அம்புலி இதுவரையும் எல்லாருக்கும் பொது இதற்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அந்த பருவம் பார்த்தீங்கன்னா மாறுபடும் இத முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ் எழுதிய பாடல் அந்த பாடல் படிச்சிருப்பீங்க குமார குருபர் எழுதிய பாடல் இல்ல ஆறு இருவாளருக்கும் பொறுவான பருவம் பாருங்க காப்பு செங்கிரை தாள் சம்பானி முத்தம் வருகை அம்புலி இந்த ஆ ஏழும் ஒன்னாறு இப்ப ஆண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கு ஆண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கு என்னன்னா மூன்றது பார் சிற்று சிறு பாறை சிறுதேன் இது வந்து ஆண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கும் பெண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கும் கிழங்கு அம்மானை ஊசல் என்ற மூன்று பார்படும் இந்த இடத்துலதான் உங்களுக்கு மிஸ்டே அப்பா இப்ப நீங்க என்ன வரிசையா ஒழுங்கா படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஓகே இன்னைக்கு மாத்தி மாதிரி படிச்சிருக்க தெரியும் ஆனா மாத்தி மாத்தி படிச்சிருக்க அப்படின்னா அங்க நமக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க மாற்றிருக்கும் பொதுவான பருவங்கள் கொஞ்சம் காப்பு செங்கீரை தாள் சப்பாணி முத்தம் வருகை அம்புலி ஆண்பார் பிள்ளை தமிழ் கொஞ்சம் ஸ்வைப் பண்ணுங்க அது ஜூம் பண்ண முடியல எனக்கு ஓகே இப்ப தெரியுதா ஆ கொஞ்சம் என்ன பண்ணு ஆ சரி
கேள்வியான் கேட்டு இப்பாடல் கேட்க அடிக்கேற்ற சொல் குறிப்பிட்டவர் இந்த கேள்வியான் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த யார் குறிப்பிடுறாங்கன்னா குலசேகர பாண்டியரை குறிப்பிடுகிறார் அடுத்து தமிழன தமிழனத்தை ஒன்றுபடுத்தும் இலக்கியமாக எதை கருதப்படுகிறதுனா மாப்போசி குறிப்பிடுவது யாருன்னா சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்தை தான் இந்த இடத்துல தமிழனத்தை ஒன்றுபடுத்தும் இலக்கணமாக கூறப்படுகிறது இந்த ஒன்றுபடுத்தும் அப்படின்னா என்னன்னா ஒண்ணு கிடையாது சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் ஒன்று இரட்டை காப்பியம் சொல்லுவாங்க சிலப்பதிகாரத்தையும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியம் சிலப்பதிகாரத்துடைய இந்த மாதவினா மணிமேகையிலே மாதவியா வருவாங்க அந்த தொடர்ச்சி இருக்கும் அதுதான் என்ன சொல்றாங்க ஒன்றுபடுத்தும் இலக்கியம் அடுத்து உரை ஊற்றி ஊற்றி பார்த்தாலும் புளிக்காத பால் தந்தை தந்த தாய்பால் முப்பால் என இந்த புகழ்ந்தவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க முப்பால் என்பது திருக்குறளை பத்தி குறிப்பிடுறாங்க திருக்குறளை கவிதையாக புகழ்ந்தவர் யாருன்னா அறிவு மதி அப்படிங்கிறவர் இந்த சொல்லிக்காரு பாட்டுங்க இது ஒரு கவிதை இந்த கவிதையோட ஆசிரியார்னா அறிவு மதி அடுத்து துறவு இல்லறம் பெண்களுக்குரிய பண்பு வாழ்வியல் நிலைகள் மறுவாழ்வில் அடையும் நன்மைகள் ஆகியவற்றை பாடுவது அமைந்துள்ள நூல் எதுனா காசி காண்டம் இது காசி காண்டம் என்பது துறவு இல்லறம் போன்றவற்றை பற்றி பாடம் சிறப்புகளை பற்றி பாடக்கூடியது இதுவும் இந்த வார்த்தை அப்படியே இருக்கு நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு படிச்சிருந்தாக்கோருக்கு இந்த வார்த்தை அப்படியே நூல் அமைக்கப்பட்டிருக்கு காசி காண்டம் என்பதற்கு ரெண்டு வகையான பொருள் இருக்கு ஒண்ணு வந்து காசி நகரத்தின் சிறப்புகளும் இன்னொன்று இந்த வார்த்தை இருக்கும் அடுத்து ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மலர்வது எதுனா பிரம்ம கமலம் சொல்றோம் இந்த பிரம்ம கமலம்ங்கிறது பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துலதான் இது பூக்குமே பிரம்ம முகூர்த்த நேரம்ங்கிறது மூணு மணியில இருந்து ஐந்து மணி சொல்லுவோம் இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல இந்த மலரானது மலர் அதே நேரத்துல பிரம்ம முகூர்த்த முடியும் போது அது காய்ந்து விடும் அடுத்து கொண்டன் கொண்டன் என்ற காற்றின் வேறு பெயர்னா மலை காற்று கொண்டன் காற்று சொல்லுவோம் கொஞ்சம் அப்படிங்கிறது ஒரு மலை காற்று சொல்றது அதை பார்த்து அடுத்து வாழை இலை விருந்து விழா என ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் வினோசோட்டா தமிழ் சங்கம் அமைந்துள்ள நாடு அமெரிக்கா இதுவும் விருந்தோம்பல் என்ற முதல் இயல்ல உரைநடையில ஒரு பெட்டி செய்திகள் ஏதாவது பொது தேர்வுக்கு நீங்க அப்படியே ஒரு அடி படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் பாண்டிச்சேரி வந்தா கூட பாண்டிச்சேரியா தமிழ் சங்கம் இருக்கு சார் சொன்னாங்க டெல்லி நான் போறப்ப டெல்லியில தமிழ் சங்கம் வந்துச்சு அது அந்த தமிழ் சங்கம் என்பது ஊருக்கு ஊர் இருக்கு அடுத்து நடுங்கு கவல் அமைத்த கையால் என்ன நாப்பத்தி ஏழாம் நடுங்கு கவல் கவல் என்று சொல்லக்கூடிய பொருள் என்ன தோணம் நடுங்கு கவல் கவல் என்ற தோல் எதிர்ப்பு அல்லில் ஆயினும் விருந்துவரின் உலாக்கு என விருந்தாமல் குறித்து பாடியவர் நச்சினை இந்த அடி நச்சினை பாடல்ல அமைந்தபடு இல்ல பாத்துங்க அப்பயே அப்படி பாக்குறப்பே இது என்னங்கிறது தெரியும் அடுத்து பொருத்தி விடை தேருக நாரிலும் ஒழிக்கும் பொருள் அறிக நாரிலும் அப்படின்னா கூத்தர்னர் அசை அசை அப்படின்னா இலைப்பாரி அப்படின்னா அழுகி அழுகின தாங்கி என்று பொருள் அடுத்து ஐம்பதாவது கேள்வி வலிமையின் வழி இல்லை இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ளது புறநானூர் புறநானூர்லயே நான் பார்த்துருக்கேன் மூணாவது எல்ல இருக்கு புறநானூர் மூணாவது எல்ல வலிமையின் வழி இல்லை இது ஒரு மலப்பாட பாடல் என்பதை நான் ஒரு கிழக்கு கிளாக்ஸ்ல மத்த ஐம்பதுல இருந்து ஒரு நூறு கொஸ்டின் இருக்கு நூறு ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்கு 
அதே நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டூ கிளாஸ்ல நம்ம இதை முடிச்சிடுவோம் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சில ஒர்க் இருக்கு என்ன ஒர்க்னா நம்மளால இலக்கணத்தை தான் விரிவாக நடத்த முடியும் செயல் பகுதிகளை உரை பகுதிகளை நம்மால நடத்த முடியாது அதுக்கான தேவை இல்லை ஏன் தேவையில்லை அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் உரைநடை செயல் பகுதிகளுக்கு நீங்களே வாசிச்சாலே போதும் ரெண்டு ஒர்க் ஒண்ணு வந்து இப்ப சொல்ற அசை தீ பிரிச்சு அலக்கிடுதல் வாய்ப்பாடு பண்ணி எனக்கு நான் இன்னைக்கு எனக்கு அனுப்பி விடுங்க உங்களோட போட்டோ எடுத்து அதை அனுப்புங்க நீங்க திருக்குறளை பிரிச்சு அசை தீ பிரிச்சு எப்படி நீங்க இப்ப எழுதுவீங்களோ அது போல எழுதி எனக்கு இன்னைக்கு அனுப்பிடுங்க திருக்குறள் என்ன திருக்குறள் சொல்ற அப்படியே நோட் பண்ணீங்க சொல்லுவா திருக்குறள் ஆ தொட்டனைத்து ஊரும் மலக்கேணி மாந்தர்க்கு கட்டணைத்து ஊரும் அறிவு மறுபடி சொல்ற தொட்டனைத்து ஊரும் மலக்கேணி மாந்தர்க்கு கட்டணைத்து ஊரும் அறிவு இந்த திருக்குறளை அலக்கீடு வாய்ப்பாடு செஞ்சு நமக்கு அனுப்பிவிடுங்க வாட்ஸ்அப் குழுவில் எனக்கு அனுப்பிவிடுங்க நாங்கள் செக் பண்ணி சொல்கிறோம் எனக்கு தவறு இருந்தால் நம்ம அதை சரி செஞ்சிடுறோம் ரெண்டாவது ஒர்க் என்னன்னா எல்லா செயல் பகுதிகளை நம்ம சொன்ன ஏற்கனவே சொன்னதா எல்லா செயல் பகுதிகளையும் எடுத்து ஒரு வாட்டி வாசிங்க வாசிச்சுட்டு அந்த ஆசிரியருடைய இதை வந்து பிறப்பு இறப்பு அவருடைய பாடல் இதை வச்சு நீங்க ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சிங்க ஒரு வாட்டி கடைசி நேரத்தில் ரிவிஷன் பண்ணா போதும் ஓகே தேங்க் யூ ஃபார் யூ முடிஞ்சிருச்சா ஓகே ஆதித்யா ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஆ முடிச்சுட்டு சார்